Друзья, привет, с вами Станислав, магазин Геройский Трушоп. Давайте с вами сейчас пробежимся по самокату. Если, друзья, помните, перед Новым годом мы снимали анонс по электросамокату Ultron X2, о том, что появился новый, новый самокат в линейке Ultron. Тогда, соответственно, было много вопросов, в итоге какие самокаты с какой подвеской. Итак, вот, друзья, встречаем. Это серийный уже самокат, то есть они выпускаются в таком, такой комплектации, в таком виде, как сейчас вы видите. Поэтому в этом видео мы с вами поговорим, пробежимся по самокату Ultron X2, потому что акцент большое внимание делать на него не буду, потому что мы снимали ранее, повторюсь, обзор. Если кто кому интересно, можете посмотреть обзор на нашем канале. В этом видео мы сравним данный самокат и решили выбрать что-то похожее, скажем так, из другого бренда, тоже полноприводного, и решили взять, сравнить его с Dualtron Eagle Pro и сравнить, посмотреть, как говорится, кто из них, who is who, да, скажем так назовем. Вот, сравним и просто для себя э, сделаем какие-то выводы, да, то есть кто-то сделал для себя выводы, да, то есть э, схожи они, не схожи, потому что, почему Eagle Pro, то потому что, наверное, все-таки он э, более схож по емкости аккумуляторам, по внешним параметрам. Спайдера я сюда не стал вставлять, почему? Потому что спайдер, он легче намного, да, то есть и плюс у него э, емкость аккумулятора, там, ну, процентов 15 выше. Поэтому вот в этом видео мы с вами поговорим об этих двух самокатах. Поехали! Ну что, друзья, давайте поставили рядом два самоката, будем сравнивать, немножко пробежимся. Кто кому-то покажет, что какое-то может быть неадекватное сравнение, но, друзья, это сугубо мое мнение, мое решение. Я захотел сравнить два данных самоката. Надеюсь, вам это видео понравится и, как говорится, вы поддержите лайком, потому что снимаем специально для вас и э, сравниваем самокат. Сразу э, хочется сказать, что... Здесь, конечно, безусловно, есть свои, у каждого свои плюсы и свои минусы, да, то есть данный самокат Dualtron, компания Minimont, вы все прекрасно знаете, это корейский бренд, сборка у них, завод также находится и в Китае, собирает давно многим полюбившийся Minimont, да, со своими, скажем так, повторюсь, плюсами и минусами. Ну, давайте начнем с вами тогда с Dualtron Eagle Pro, ранее, когда они только появились, мы снимали этот обзор на него полностью. Кому интересно весь полный обзор этого самоката, вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале и заезд на этих самокатах. Но, тем не менее, давайте пробежимся. Итак, Dualtron Eagle Pro. Данный самокат у нас с вами идет полноприводный. Каждый мотор колесо номинальной мощностью идет у нас с вами... Два мотора колеса номинальной мощностью 1600 ватт, пиковая мощность 3600. Аккумулятор у нас с вами идет 60-вольтовый на 22,4 ампер часа. Соответственно, здесь, если мы говорим о рулевой части, руль здесь у нас стоит обновленный, такой же, как стоит на Dualtron Thunder. Он не карбоновый, потому что карбоновые выпускаются рули только на Dualtron Spider, легких самокатах, полноприводных. Здесь у нас все, как говорится, сделано. Многие, наверное, знают, как система работает. Да? То есть оттягиваем, складываем. То есть руль хороший, достаточно удобный, поэтому здесь к нему вопросов нету. Тормозная система здесь у нас с вами механика стоит, дисковые механические тормоза. Стандартный мини-моторский курок, достаточно хорошего качества, в принципе, да, хорошая степень гидроизоляции у него сделана. Мы его разбирали, показывали также. Здесь у нас с вами хорошие кнопки, тоже так гидроизолированы, сделаны скомпонованно, четко. В этом плане, конечно, классно. Хорошо было бы на многих самокатах использовать такого формата, в том числе на ультронах кнопки. Это эко турбо да, то есть задний привод, да, то есть у нас и сингл, полный привод. Что касаемо подвески. Подвески на данных самокатах у нас с вами идут эластомерные, то есть это не пружинная, не масляная никакая, то есть она немножко пожестче, если мы с вами сравним, опять же, с ультроном, но при этом здесь есть свои плюсы с точки зрения езды, например, на скоростях или где-то по бездорожье, по пересеченке. Система, соответственно, у нас с вами маятника типа, рычаги, рычаги стоят, а колеса, колеса идут 10-дюймовые надувные. Самый основной момент и преимущество данного самоката, по моему мнению, это, безусловно, то, что аккумулятор, аккумулятор здесь стоит LG, так как компания Mini Motors на топовых своих модификациях, в принципе, практически на всей линейке своих самокатов выпускает аккумуляторы только фирмы LG, то есть полноценные, поэтому касаемо качества аккумулятора, в принципе, по ним нареканий как таковых нету, да, то есть поэтому здесь, да, много можно сказать, что аккумулятор здесь прям большой плюс и жирный такой можно поставить. 
Итак, друзья, давайте сейчас плавно перейдем на Ultron X2, пробежимся по нему, а потом мы с вами сравним плюсы и минусы, и, соответственно, уже сделаем для вывод каждый для себя, да? Итак, Ультрон X2, мощность у нас также идет полноприводная, мощность каждого мотора колеса идет по 1200, емкость аккумулятора у нас с вами идет ну, также 60 вольтовый, 21 ампер часа. Здесь у нас с вами стоит начинка, скажем так, мозги, да, то есть это контроллеры синусная система, на Dualtron стоит обычные контроллеры не синусные, здесь у нас два контроллера по 30 ампер. Итак, друзья, давайте с вами пробежимся по, по рулевой части, по органам управления данного самоката. А здесь мы с вами видим, что блок управления света, включаем свет, освещение основное, плюс габариты, боковая подсветка красного цвета, то есть, если вы помните, когда мы делали анонс, он был разноцветный, там красно-синий голубой и так далее, да, то есть все цвета радуги. Сейчас в серийном модели один цвет, красного цвета, то есть поэтому, друзья, кто переживал, не переживайте, все нормально. А, стоят блок управления также по, а, поворотником, электронный сигнал, вольтметр, а, система здесь стоит гидравлическое торможение, то есть новая, с новой машинкой, с регулировкой, то есть все как положено. А, стоит а, курок MS668, стандартный ультроновский, кнопка а, управления полного привода, как и сказал, руль защелкой, то есть это серийно, все как положено. Здесь у нас с вами крючок, а, точ... как и показывал на предыдущих видео, это, когда мы с вами складываем, да, то есть фиксируем, он цепляется за опору, сюда вот, и, соответственно, мы с вами можем спокойно самокат поднять и уже пере... переместить куда-то или положить. Да, друзья, и самый такой интересный момент, что мы обратили внимание, это то, что у серийных самокатов ультронных старых изменилась покрышка. То есть другая фирма и другой рисунок, посмотрите, обратите внимание. Новая какая-то фирма у нас с вами, да, то есть пока я... Вот такая у нас фирма с вами, 90 на 55 и на 6. А, протектор у нас с вами вот такой вот, интересно, кстати, да, то есть изменился, мне кажется, так даже побрутальнее брут... по смотрится, поагрессивнее, ну, по дороге посмотрим, как будет себя вести, я думаю, что нормально все будет. Что, кстати, друзья, вот хочу обратить внимание насчет гидроизоляции. Повторюсь, да, мы с вами снимали самокат, показывали разборку, и в этом видео разберем, потому что здесь, в принципе, штатная защита сделана достаточно уже на новом уровне, потому что сам по себе конструктив самоката интереснее стал, но при этом, друзья, все равно не забывать, что у каждого электрозверя есть слабые места. В данном случае, если мы говорим, да, вот блок, точнее, провода питания уходит в деку, да, несмотря на то, что у нас здесь система боковая, она отдельная, да, идет, то здесь вот такая вот дырочка, да, куда палец заходит, и, в принципе, грязь, вода сюда заливаться будет. То есть это не очень хорошо, поэтому в любом случае рекомендую делать гидроизоляцию, то есть обрабатывать всю электронику, проводку, аккумулятор на отсек и, конечно, герметить все вот такие вот вещи. Подвески. Подвеска у нас с вами здесь идет экзомасляная, да? на каждую сторону стоит у нас по одной пружине. Ну что, друзья, давайте с вами резюмируем, да, то есть и подведем итоги по сравнению данных самокатов, в чем, скажем так, есть самокаты, у кого какие плюсы и минусы. Итак, давайте по порядку. Мощность мотор колес, да, здесь, соответственно, у нас с вами по 1200 идет, здесь у нас с вами по номинальной по 800. Максималку не замеряли, но, в принципе, его можно замерить, да, то есть здесь пика 3600. В принципе, Ultron X2 разгоняли, поэтому по скорости, по динамике даже по мне показалось, что он выигрывает у Игл про следующий момент по колесам колеса надувные 10 дюймов что здесь что там она на дуалтроне но при этом у x2 резина на шире мотор побольше резина пошире и соответственно по дороге мне кажется будет немножко поустойчивее Следующий момент касаемо подвески. Подвеска эластомерная здесь соответственно стоит у нас с вами как и сказал экзо масляная Здесь, можно сказать, двоякое будет, да, то есть двоякое мнение, кому-то больше ближе эластомеры, но при этом нужно понимать, что эластомеры при определенных погодных условиях, например, при морозах, да, он твердеет, он становится вообще дубовым, да, то есть здесь же, соответственно, достаточно мягкая плавная подвеска, и при этом, соответственно, пробивка, она здесь практически невозможна за счет того, что здесь стоят не просто пружины, да, то есть здесь стоит экзо, масляная подвеска хорошая достаточно, 2000 то есть максимальный 
Далее, по аккумуляторам. Аккумулятор, конечно, Eagle Pro он выиграет. Во-первых, то, что здесь емкость немножко побольше. Я повторюсь, он идет 60-вольтовый на 22,4 ампер-часа. На Ultron X2 у нас с вами идет также 60-вольтовый, но 21 ампер-часа. Здесь у нас с вами идет аккумулятор LG. Здесь э, фирменный, скажем так, заводской, ультроновский, да, с элементами 18650. Конечно, не LG, но тем не менее, э, в принципе, по аккумуляторам на Ultron жалоб как таковых не было, поэтому нельзя сказать, что здесь они плохие. Давайте с вами поговорим о крепежной системе, да, фиксации. Вот это немаловажная часть, я думаю, многие со мной согласятся. А, здесь система, в принципе, по Dualtron и Ultron X2 она одинаковая, но единственное, что крепежный хомут, если вы помните, друзья, на Dualtron всегда была проблема, да, то есть, если мы говорим, то у них очень достаточно, достаточно короткий хомут, и а, люфт со временем происходил, появлялся, и здесь, соответственно, от него никак не избавиться, только если поменять хомут, и его ставили, как правило, шире. Кто ставил 6 сантиметров, да, то есть остальные такие под заказ, их тоже можно делать. Здесь же, если говорим с вами о Ultron X2, хомут сразу идет достаточно такой широкий, объемный, поэтому, э, безусловно, конечно, покажет все время ее эксплуатации, но я думаю, что той проблемы, которая есть серийно у Dualtron, это здесь э, проблем не будет, поэтому здесь мы отдаем дополнительный плюс э, в сторону Ultron X2. Что касаемо э, дизайна, безусловно, касаемо дизайна, здесь я вам скажу так, что э, Dualtron всегда он был э, номер один, и по мне, конечно, если смотришь на Dualtron X2, э, X2 здесь, конечно, тоже уже приблизился максимально близко к Dualtron, но при этом, э, конечно, у Mini Motors есть своя плюшка, с, 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 свои, скажем так, плюсы, начиная там вот этой своей э, красивой э, подсветкой рулевой, да, то есть, которая меняется разными цветами, и, как вы помните, в комплекте идет э, пульт, который можно самому ставить цвет однотонный, там красный, зеленый, синий, серо-бурмалиновый и так далее, либо такой вот мигающий разноцветной э, частью. То есть это, конечно, такой хай-тек, футуристично. Кому-то, конечно, это не нужно и кому-то это не нравится, но э, здесь, конечно, плюс. Плюс, конечно же, также у Mini Motors это его, э, скажем так, э, ну, система производственная и сборочная вся, да, то есть, если мы с вами говорим о рычагах, да, здесь все как-то по поаккуратнее сделано, да, то есть, если говорим с вами о вылетах каких-то конструктивных частей, тоже все поаккуратнее, чем у Ultron X2, да, где там и те же самые болты, как-то вот все торчит немножко, да, то есть, здесь в этом плане, конечно, я, наверное, больше отдам плюс в сторону Dualtron. Вот. А что касаемо рулевой части, рулевая часть сам по себе руль, здесь он в принципе по системе надежности и складирования схож с Ultron X2, просто здесь немножко, скажем так, система она отличается, то есть здесь два у нас с вами прижимных идет, здесь у нас одна защелка по центру, да, с фиксатором. Поэтому здесь я не отдам никому ни плюс, ни минус, потому что мне нравится, в принципе, и дуалтронский руль, и нравится также ультронский руль, поэтому здесь, наверное, ничья. Но если говорим с вами о системе управления, скажем так, вообще самокатом, то, безусловно, в данном случае X2 выигрывает, потому что здесь мы с вами видим только управление с левой стороны это кнопкой полного привода, Система кнопки полного привода, как я сказал ранее, сделана более добротно, качественно, богато, дорого. То есть, поэтому в системе управления полного привода плюс, конечно, отдадим Dualtron, но на этом, наверное, и все. Стоит звоночек и система, ну, бортовой компьютер. Бортовой компьютер, тут вопросов нет, хороший, все классно. Система управления Ultron, как вы видите, во-первых, это полностью система управления светом, да, то есть поворотники, вольтметры немаловажная часть сейчас для многих, и плюс у вас с вами идет ключ зажигания, современный также курок идет с MS668, кнопки управления полного привода, здесь они дешевенькие такие стоят, простенькие, поэтому, как и сказал, что Dualtron в этом плане плюс. Но давайте с вами еще поговорим о стоковом освещении. Если вы обратите внимание, что у Dualtron освещения как такового, можно сказать, нету. Какие-то, скажем так, небольшие такие диодные фары, да, которые стоят, и в фарме их очень сложно назвать. Сзади стоят у нас с вами... Их называют э, орлиный глаз, да, то есть стоп-сигналы, они же э, габариты, они же стоп-сигналы. 
То есть, как такового освещения у Dualtron нету, и многие фанаты Mini Motors прекрасно понимают, что для того, чтобы здесь э, довести до ума, скажем так, самокат, нужно сюда еще вложить, э, ну, тысяч десять, а то и 20, 30, 40 и выше до бесконечности, в зависимости от ваших пожеланий, что вы хотите поставить. То если мы с вами подойдем э, к Ultron X2, мы с вами видим, во-первых, э, в штатной комплектации у нас с вами идет это фара с четкой границей, да, то есть здесь не диодка, не диод, а как вот пресс-серийно анонсировали, а вот именно линзованная фара с четкой границей. Плюс у нас с вами идет освещение боковое, да, то есть в одном цвете. Кому-то это, конечно, не нравится, кому-то нравится, то есть но оно есть, да, то есть уже в стоке. Плюс у нас с вами идет сзади нормальный стоп-сигнал, помимо того, что есть орлиный глаз, есть еще сверху. Также стоп-сигнал и габариты, да, то есть более ярче, более интереснее, по, по моему мнению, опять же. И присутствуют у нас с вами поворотники. То есть мелочь, но приятно. Опять же, кто-то скажет, что, что это за поворотники, надо ставить больше. Но, друзья, по, по крайней мере, в дуалтронах даже и этого нету, понимаете. Для того, чтобы поставить даже такие, это нужно вам заплатить денег. Здесь же это уже все есть в стоке. И, конечно же, тормозная система. Здесь у нас стоит старая добрая механика, дисково-механические тормоза. В принципе, они неплохие, для этого самоката они, в принципе, отрабатывают неплохо. Но, конечно, я бы все-таки, учитывая рыночную стоимость в среднем данный самокат, у нас в магазине стоит 125 тысяч, ну, по рынку он доходит до 130-135 тысяч, можно найти. Да? То есть, ну, и согласитесь, за самокат больше, чем за 100 тысяч рублей, и нет гидравлики. Да? На Ultron X2 гидравлика, она уже стоит. И хоть она, конечно, там не нут, над, кто как называет, да, там, ну, хотя бы какая-то она есть. И она, в принципе, неплохая, гидравлическая система торможения. Плюс немаловажная часть – это опора для ноги для многих самокатчиков, которые катаются долго на самокатах. А учитывая, что здесь у нас с вами стоят достаточно такие, скажем так, емкие аккумуляторы, не самые большие, которые бывают по рынку, но тем не менее. То есть пробег на самокате приличный тоже на одной зарядке, поэтому иногда хочется и удобно, когда есть опора для ноги. Дуалтрон этого нету, поэтому здесь нужно оснащать. Следующий момент. Комплектация сиденья. Здесь у нас X2 идет в штатной комплектации сиденья, достаточно удобно, оно нового формата, как я в предыдущем видео вам показывал, широкое, то есть достаточно комфортно сидеть. То есть здесь, понятное дело, там, лично я по себе сужу, да, то есть я на сидушками практически не катаюсь на самокатах, катаюсь стоя. Но опять же, согласитесь, друзья, лучше, по моему опять же, мнению, чтобы это было, когда понадобится, или его нету, когда оно вдруг понадобится, а его нету. То есть оно в комплекте идет, уже хорошо. Тут в комплекте нет, нужно докупать. Но, в принципе, я вот Dualtron отношу, наверное, к серии, как, знаете, вот на сленге автолюбителей, это, наверное, к машинам BMW Mercedes, потому что там, грубо говоря, когда вы покупаете, все там любые опции, это за дополнительную оплату, да, то есть Ультрон это можно отнести там, я не знаю, какому-нибудь там Hyundai, там, например, да, там, или Kia, где вы покупаете, например, автомобиль, там, не знаю, среднего класса, там, либо бизнес-класса, например, да, то есть ну, вы поставите бизнес-класса S, класс Mercedes, и поставите, например, там, у Hyundai какой-то там, например, премиальный, да, то есть, и, соответственно, генезис например да там по характеристикам он будет схож но при этом генезис будет напичкан там просто ну полный фул и стоить будет еще даже подешевле когда там с класс там 222 да то есть там нужно хотите то заплатите дополнительно хотите это да заплатите дополнительно вот в принципе где-то вот в таком формате здесь то же самое итак что касаемо Комплектацию мы с вами пробежались, опять же, по подножке, да, то есть, если мы с вами обратим внимание, здесь у нас стоит такая мощная достаточно подножка, она идет с регулировкой, то есть, можно ее регулировать по ростовке, ну, в принципе, здесь же у нас стоит такая достаточно... По моему мнению, такая хлипенькая, но она, в принципе, вписывается, скажем так, в его стилистику дизайна, потому что, если вы сами посмотрите, я повторюсь, что Dualtron такой в стиле, знаете, таком хай-тековском сделан, да, там минимализм. Здесь все, оно такое обтекаемое, да, все сделано по фэншую, скажем так, где, конечно, на Ультроне, где здесь немножко, конечно, более присутствуют такие грубые углы, да, то есть срезы и так далее, металл такой мощный, да, то есть прям такой хардкор, да, такой прям жесткий. Ну и, соответственно, здесь так, такая вот подножка. Ну и, конечно, по клиренсу, да, то есть если мы с вами посмотрим, по мне, сейчас замерим, конечно, но здесь видно, что, мне кажется, невооруженным глазом, конечно, 
по крайней мере, он повыше, но при этом э, мангал, мне кажется, пониже. Сейчас измерим, но визуально кажется, как будто x2 повыше клиренс. Да, друзья, и такой немаловажный момент, сейчас чуть-чуть не упустил, да, то есть это крылья. Передние крылья вы сами все видите, да, то есть Ультрон в этом плане, конечно, выигрывает, и он здесь более защищен, то есть от попадания райдера, да, то есть грязи на ноги, да, то есть когда у Eagle Pro, конечно, он такой, лететь что-то будет, попадать точно будет. На задних крыльях здесь, в принципе, я бы, наверное, дал бы, скорее всего, ничью, хотя на таком крыле... Были прецеденты, насколько я помню, по крайней мере, на Eagle Pro не, нет, а вот на Speedway 5 у них по конструктиву, скажем так, крыло похоже, да, то есть оно, конечно, самокат совершенно разный, но оно также низ обтекаемое, все равно немножко так по бокам, я помню, у клиента летело что-то на ноги, а здесь же, соответственно, у нас немножко оно отличается, и мне кажется... Здесь ведь не будет такого. Но опять же, как и говорил, X2 он появился буквально недавно. И, соответственно, здесь покажет только время и время эксплуатации. И от вас, дорогие друзья, обратная связь. Ну что, друзья, давайте мы вроде с вами пробежались. И, а, кстати, да, еще хотел обратить внимание касаемо тормозной системы. Как сказал, здесь идет с вами механика, здесь идет гидравлика и, соответственно, стоит банджбол, который ранее я говорил на предыдущем видео, то есть в серийном он стоит на X2 и на X3. То есть это удобно. Как вы помните, на старых гидравлических системах торможения Ультрон банджбола-то не было, да, то есть никаких серийных самокатах. Здесь уже в X2 и X3 это есть, и, соответственно, той проблемы, которая у некоторых клиентов возникала, что здесь надламливалось при где-то, если уперлись да, во что-то, например, то здесь уже такой проблем у вас не будет. Ну что, друзья, давайте с вами разберем смокаты, посмотрим внутрянку, сравним, ну и пробежимся дальше. Поехали. Вот мы с вами вскрыли деку. Давайте посмотрим внутрянку, как выглядит у нас в разобранном виде, скажем так, Dualtron и Ultron. Вы видите сами своими глазами, что, в принципе, на самом деле, что здесь, что там, да, то есть на обоих смокатах все собрано и уложено достаточно хорошо. Практически чуть ли не одинаково образно, да, то есть, ну, единственное, что отличается, конечно, это аккумулятор, как я говорил ранее, здесь у нас с вами стоит LG, это не просто здесь надпись LG, мы на предыдущих видео там Dualtron Mini снимали, мы разрезали прям оплетку, пленку, точнее, да, вот эту, то есть, и здесь, соответственно, мы видели все ячейки, батки, соответственно, что там все полностью LG, ну, тем более, это мини-моторс, есть мини -моторс. Здесь у нас аккумулятор, в принципе, все сделано в таком же формате, но единственное, что производитель не LG. По контроллерам. Контроллер у нас здесь стоит сдвоенный, да, как в предыдущем видео, если вы смотрели, 30 ампер. Здесь у нас стоит э, тоже сдвоенный аккумулятор в одном коробе, да, то есть, но ну, здесь у нас с вами стоит контроллер э, 25 ампер, да, то есть, если вот видите гравировку, да, то есть 25 ампер. То есть, в принципе, по динамике, конечно, тот, э, ну, именно э, Ultron X2, он будет поинтереснее, чем Eagle, но, тем не менее... Игл у него немножко пробег побольше, и, соответственно, здесь у нас с вами пробег, по заявлению производителя, максимальный на одной зарядке до 75-80 километров, то здесь мы проедем с вами примерно <coughs> около 60 километров на одной зарядке. И максимальная скорость здесь у нас около 70, ну и, в принципе, X2 тоже 65-70. Ну, как я говорил раньше в предыдущих видео, что любой пробег, любая скорость и пробег на одной зарядке влияет много факторов, вес, манера, езды, погодные условия, поэтому, друзья, это нужно учитывать. Я всегда рекомендую всем клиентам, если у вас вес там, от 70 кг и выше, да, то есть ну, там, от 80 кг, ездите всегда на полном приводе, да, то есть это будет безопаснее с точки зрения для ваших моторов, да, то есть нагрев будет равномерный, и поэтому здесь у вас никаких не перегревов, ни межвитковых КЗ, ничего не будет, и здесь, скажем так, техника будет служить максимально долго. Ну что, друзья, давайте сейчас теперь завершающий этап взвесим данные самокаты, да, то есть и сравним уже по весу. Итак, поставили сейчас Dualtron Eagle Pro, вы видите на весах показ 29, 29, и один, ну, в общем, 29 килограмм данный самокат весит. Давайте сейчас поставим теперь X2. Так, ну, вот вы видите сами, друзья, 34,5 килограмм. То есть разница у нас с вами получается 5,5 килограмм. 
Итак, друзья, давайте э, измерим сейчас габариты, да, то есть, и, соответственно, уже с вами все поймем и подведем итоги. Кстати, что мы обнаружили, заметили, э, вспомнили, что вот предсерийный у нас самокат, который был Ultron X2, еще что изменилось здесь, да, то есть, э, то, что крышка деки, э, да, то есть, она по ширине увеличилась, увеличилась буквально где-то на сантиметр два. То есть полезная площадь стала больше, и, соответственно, самокате стало более комфортно стоять. Сейчас мы с вами измерим ее еще раз. Итак, длина деки у нас общая с вами 55 сантиметров. Полезная длина деки у нас с вами 52 сантиметра и ширина 25 с половиной сантиметров. Итак, длина самого самоката от заднего крыла, начиная, да, то есть и по передней. Длина у нас с вами уходит 130 5 с половиной сантиметров. Высота у нас с вами, то есть, ну, курок мы можем регулировать, но в данном случае вот 136 с половиной, да? Так, и клиренс у нас с вами 21 сантиметр. В принципе, если не ошибаюсь, такой же клиренс остался, как и был. Так, в принципе, здесь мы все с вами измерили, извесили. Давайте теперь по дуалтрону пробежимся. Так, дуалтрон у нас с вами ширина деки 24 сантиметра. Общая 58 длина деки. Полезная площадь у нас с вами выходит, получается, на крючок это считать не будем, получается, вот посюда 57 сантиметров. Высота у нас с вами выходит по курок 126 с половиной сантиметров. Сейчас смерим клиренс. Так, там у нас 21 сантиметр, здесь у нас с вами 18, ну да, 18 сантиметров получается. И длина, длина у нас с вами 120 сантиметров. Так, ну что, друзья, постараюсь максимально с вами поговорить о данных самокатов. Заезда делать мы не стали, потому что, ну, опять же, погода непредсказуема. К сожалению, сейчас погодные условия не позволяют нормально замерять скорости и делиться с вами информацией. Но, тем не менее, на предыдущих видео мы снимали, как их второй, да, когда анонсировали предсерийную, э, предсерийный самокат, да, то есть э, поездили, э, покатались. Дуалтрон Игл Про мы тоже катались, то есть кому интересно, вы можете посмотреть другие наши предыдущие видео, которые мы снимали в предыдущих обзорах на нашем канале. Что можно, могу сказать от себя? Оба самоката, безусловно, они достойны. У каждого есть свой потенциальный клиент и покупатель, да, то есть, и, соответственно, для каждого свой любимчик, скажем так, среди самокатчиков. Что от себя могу сказать, что если выбирать, да, то есть, безусловно, по дизайну, по там, аккумулятору, конечно, там, выигрывает в этом случае там, Dualtron. Но если говорить с вами о скажем так, начинки, комплектующим, скажем так, ценовой политики, цена, качество, да, то есть, и, безусловно, по дизайну уже даже по, современ... по всем этим а, моментам дизайнерского формата, даже доработок, да, обратных свя... связей с точки зрения завода, здесь уже прям ультрон, а, ну, по моему мнению, не то, что наступает на пятки, да, он уже даже где-то и опережает, поэтому, а, друзья, безусловно, Выбора за каждым клиентом. Не хочу, как говорится, здесь ставить кого-то выше, кого-то ниже. Да, то есть, безусловно, оба самоката достойны. Это, скажем так, наверное, топовые производители самокатов среди полноприводных, хороших, исходя из цена, качества. Ну, а мне интересно ваше мнение. Оставьте, пожалуйста, комментарий, что думаете именно вы и какой самокат вам ближе. Может быть, на каком-то вы катаете самокате. Дайте обратную связь, пожалуйста, и поделитесь своими впечатлениями. Поддержите нас, пожалуйста, лайком. Оставьте свои комментарии, снимаем видео специально для вас, стараемся, и нам очень важна ваша обратная связь. Всем спасибо за внимание, с вами был Станислав, жду вас у нас в магазине, магазин 1905 года, торговый центр электроник на Пресне. Всем удачи, всем пока.